Hello friends, I am Dr. Karthik. In the video, we will talk about the classical mechanics. We will talk about the concept of the lecture In the video, we will talk about the content. If you are watching the video, please subscribe to our Subscribe button and click the bell icon. If you tap on the bell icon, in future, we will post the videos on the notification bell icon. Now, in the lecture engine, classical mechanics are the most important concept in the previous videos. In the lecture engine, we will talk about the principle of virtual work. Principle of virtual work. Virtual work is the most important part. Real lah, anda akan anda dikade ada, anak anda akan diri kerana itu orang maji itu suruh, ada virtual suruh, virtual itu suruh. So apa virtual work, virtual work na actual work itu dikade ada, but anda virtual lah orang work itu ada. So general lah, anda work itu kan formula yang mana, apa yang kita tu mungkin nalar kita tahu, force into displacement. Ipo actual lah, anda orang particular time interval lah, orang force orang body malah ada, apa anda body move ada. So, adik tu anda ur particular time anda dapat. So, anda madri ur particular time interval la, orang lalat ur force ur body mel act ana tu, tapi orang tu body move aja pi na, apu orang lalat anda actual work ni nandu tu nandu. Ana India, the virtual work ni ura concept padi, atau apa pi na, angka anda time interval ni edu me irka tu, orang lalat actual displacement tu irka. Inna apa inna apa ni pati na, ur virtual displacement tu angka orang lalat. The virtual displacement tu nama Delta R I. So, ये वंदे ना Delta R I उसमें भी पढ़ना है भी ना, the Delta आप लोग इसमें बोले वंदे infinite सेमल अलग द minimum उनका meaning ये पढ़ी क्यों? So Delta R I. ये वंदे ना R उनका the term use करना है भी ना position वेक्टर. So ना ऐसे नहीं बोलो previous videos ला classical mechanics related videos तो ना सुनिए रखें. The position vector वंदे time को पढ़ो तो मार दे अपनी ना, अंदर party को ना position मार दे ना तो उनका वाली सुनिए रखें. So R I इन the position vector is the infinite semel displacement. Infinite semel is the actual displacement, but it is virtual. So, if the position vector changes, we call it infinite semel displacement. That is delta R. If we work up, we call it force into displacement. So, here force. That is vector. This is delta R. Then force into displacement. इप्पो इन द फोर्स अब देख रहे थे, ना इन उन डा प्रीवियस वीडियोस में सुनी रहते हैं, फोर्स अब देख रहे थे इंडिया अप्लाइड फोर्स, नम अप्लाइड पन्दर फोर्स हों, प्लस अंदर सिस्टम में रहता कुड़िया, कंस्ट्रैंड में नला वाला कुड़िया फोर्स, सो फोर्स ड्यू टू कंस्ट्रैंड, अदा वंदे स्मॉल Force. Actually, when there is a system equilibrium, what is the work is zero. If there is a system that is in the equilibrium, what is the work is in the equilibrium. What is the work is in the equilibrium? Then, the work is in the equilibrium. Equal to zero. So, F dot delta R equal to zero. Then, there is a system in the equilibrium. So, here is the system in equilibrium. So, system in equilibrium is here f dot delta r equal to 0. In the f, the single component is not the same component. So, applied force into delta r i plus constrained force into delta r i equal to 0. Kerana the force itu adalah sum of both these components. Apa anda force itu adalah dengan ini mungkin anda apply pun ada. Apply pun itu adalah nanti anda sistem ini boleh dia berikan modal ini pasal untuk anda mahu dengan itu. Ipo anda constraint force adalah apa? Apa yang unknown quantity ada. So, na anda ini constraint itu adalah topik apa? Tiap orang previous video ada discuss pun ada. Anda video ini juga pernah orang orang channel ada. So, anda video ini anda mahu soli apa? Ini constraint itu adalah satu sistem apa? Apa yang sekolah baru modal? इंट्रोड्यूस करना पड़ी है इन डा अगर डिफिकल्टी अंदर फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रैक्ट इन्ना इन रजन मंद तेरी आदमी नहीं था आप डी अंदर कंस्ट्रैक्ट फोर्सेस अननोन ना रहते हैं बोल दे ना मंद सिस्टम कोरी अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन इन रजन बोल दे ना मंद के प्रचलन हो रहा हूँ सो अगर ना लोग इन रजन में ये पड़ी 
in the constraint force is equal so that in the quantity f dot delta r r uh, one and the r i actually one but r i so in the constraint forces na nadakkara work zero alad the constraint forces ngirad zero aagura maari nam eduthittu pannum bodu idu zero aayidum so inge applied force into delta r i equal to zero nu varum so inge paakala f a dot delta r i equal to zero nu undu idatha enna solluvanga appadina principle of virtual work அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் நீங்க வந்து PGTRT அல்லது ஸ்டேட் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா சில क्वेश्चंस வந்து இந்த மாதிரி डायरेक्टாவே இருக்கும் சோ डायरेक्टாவே வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்து அது என்னன்னு கேட்பாங்க அல்லது இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் வொர்க் படி என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்னு சில ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆ கொடுத்து கேட்பாங்க சோ அப்படி கேட்கும் போது நீங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் வொர்க்க்கு இதுதான் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா டெல்டா ஆர்ஐங்கிறது இன்ஃபைனைட்ஸ்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது ஆனா இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்ங்கிறது நமக்கு எப்பயுமே ஜீரோவாலாம் இருக்காது இல்லையா ஒரு சிஸ்டம் மேல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு எப்பயுமே ஜீரோவாலாம் இருக்காது அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோன்னு இருக்கு அதை பிரின்சிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுல இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா இந்த எஃப்ஏங்கிறது எப்பயுமே ஜீரோ ஆகாது எஃப்ஏங்கிறது எப்பயுமே வந்து ஜீரோ ஆகாது அப்போ இந்த ஈக்வேஷன்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு அப்போ இந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம ஏதோ ஒரு கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ண வேண்டி இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ அப்போ அந்த கரெக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் டெலம்பட் டி எலம்பட்னு சொல்லலாம் ஸோ டெலம்பட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஸோ இந்த டெலம்பட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன குறைபாட்டை வந்து நீக்கிறாரு நீக்கிட்டு அவங்க ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுக்குறாரு அதுதான் <laughs> So, dp by dp is the same as dp by dp. p i is the same as dp. p i is the same as dp. p i is the same as dp. So, that is why you have to write it. So, here, vector is equal to p i dot vector. So, this is f equal to dp by dp. So, I will write it. So, if I have to write it, I will write it. So, if I have to write it, I will write it. So, if I have to write it, I will write it. So, vector is equal to p i. ஒன்னுடைய <laughs> என்ன இதை எஃப் ஐ கூட நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரைட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இன்டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து எஃப்ஐ எஃபெக்டார் மைனஸ் பிஐ டாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அந்த விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு இருக்கலையா ஸோ அந்த விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு கான்செப்டை வந்து நான் இங்கே உள்ள கொண்டு வரணும் ஸோ மைனஸ் பிஐ டாட் இன்டு டெல்டா ஆர் ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ சரிங்களா ஸோ அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு கான்செப்டை வந்து நான் இங்கே கொண்டு வரேன் So, in the term order, delta r i multiply by e equal to 0. So, system in equilibrium, that means that we apply r. So, here, in the force, we split the force. So, here, in the f, we will apply r. So, here, in the f, we will apply r. So, here, in the f, we will apply r. force plus constraint force minus p i dot. 
into delta r n equal to zero n. Sir, इलान द principle of virtual work concept है ना, but उन्हें ना बन रहा है ना the force और the same वो reverse effective force. So force और the same वो reverse effective force होना हमें include करना हो, आधा development और idea. So आपको इधर ही वन द reverse effective force इन्हें क्या ना बनेगा अभी ना, इन्हें वन द वन आर सेव कर लाम. So F A minus T A dot into delta r n plus the constraint force f i into delta r n equal to zero seringla idu vandha namma enna pannirukom appadina indha term thaniya delta r i pannirukom plus the f i f i nu solli irundhala adha veru f nu solli kuda irundhala adanalum onnum prachana illa so idu rendu dot product edukkumbodhu idhum zero nu solli kadaikum na yetrave sonna maari constraint forces ellame epoyume unknown a irukkadunala நாம அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார்முலாஸ் வந்து எப்படி பண்ணனும் அப்படினா இது வந்து ஜீரோனு சொல்லி எடுத்துக்கணும் சோ அப்படி எடுக்கும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கிடைக்கும் இந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படினா சோ இட் கேன் ரைட் லைக் திஸ் fa pi டாட் டெல்டா r i 0 तो इन द मार्जिन उन लोगों को करेंगे तो so, इधर ला कंस्ट्रक्टिव फोर्स हमने ना मैंने बनाया चाहिए अभी ना रिमूव बनाया चाहिए तो इन द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स इन द तो पूरी इन द ये इन द नोटेशन हम तो देखो पढ़ा ले तो ये पी एडिट करना है एफ वेक्टर आर वेक्टर एफ माइनस वेक्टर पी delta r i equal to zero. This is the Dalembert principle. This is the Dalembert principle of D Dalembert principle of this one. So now again, in the Dalembert principle, or in the equation, the Lagrangian kind of concept that comes from the basic basic equation. So in this one, the substitution is carried out. What is the result? What is the result? Now, you have to find the Lagrangian of this concept. delta qj 
இப்படி வந்து மாறும் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சிக்மாவை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சிக்மா ஐக்கமா ஜே ஏன் வந்து சிக்மாவை சேர்த்து போகிறோம் அப்படின்னா தர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த ஆறைங்கிறதுக்கு வந்து பொசிஷன் வெக்டாக இருக்காத அந்த ஐ இந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ்க்காக இந்த ஜே ஸோ இந்த மாதிரி சம்மேஷன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் ஸோ இதில் இந்த சிக்மா ஐக்கமா ஜே எஃப் டாட் டோ ஆர்ஐ பை டோ கியூஜே இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சொல்லி அதோட டைமென்ஷன்ஸும் வந்து இருக்கு இல்லையா அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஃபோர்ஸுடைய டைமென்ஷன் ஆனால் இந்த ஜென்ரலைஸ்டு ஃபோர்ஸுக்கு நார்மலாக நம்ம ஃபோர்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூங்கிற டைமென்ஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த டெல்டா ஆரை இருக்கு இல்லையா இந்த டெல்டா ஆரையில் இப்போ ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸோட கனெக்டடாக இருக்கு இப்போ இந்த டெல்டா கியூஜேங்கிறது ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட் இந்த ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்டுக்கான டைமென்ஷனும் நார்மலாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான டைமென்ஷன் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து லெக்ராஞ்சின் முக்கியம் லெக்ராஞ்சின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு சிஸ்டமோட ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் எழுதுறது தான் லெக்ராஞ்சியன் லெக்ராஞ்ச் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெக்ராஞ்ச் ஈக்வேஷன் லெக்ராஞ்சியனுங்கிறது வேற அதை இப்போ நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கோஆர்டினேட்ஸை பயன்படுத்தும் போது கன்ஸ்ட்ரைன்ஸுடைய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வர்றதுனால அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக லெக்ராஞ்ச் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்ராஞ்ச் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் அதில் நம்ம பேசக்கூடிய எல்லா கோஆர்டினேட்ஸும் ஜென்ரலைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட் ஜென்ரலைஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஜென்ரலைஸ்டு எனர்ஜி இப்படி வந்து ஜென்ரலைஸ்டுங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸை வந்து அங்கே நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ஈக்வேஷன் இருக்கு இல்லையா எஃப் டாட் டோ ஆரை பை டோ கியூஜே ஈக்வல் டு கியூஜே இது அதே மாதிரி இந்த ஈக்வேஷன் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் போடுறாங்க ஸோ அந்த டெரிவேஷன் என்னங்கிறது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் புக்ஸில் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நான் இன்டெப்டாக சொல்லலை நான் இப்போ ஜென்ரலாக அந்த லெக்ராஞ்சியனோட ஃபார்மையும் அந்த லெக்ராஞ்சி ஈக்வேஷனோட ஃபார்மை பற்றியும் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் டி பை டிடி ஆஃப் டோ டி பை டோ கியூஜே டா மைனஸ் டோ டி பை டோ கியூஜே ஈக்வல் டு கேபிட்டல் கியூ சஃபிக்ஸ் என்ன <laughs> இந்த நியூட்ரோனியன் மெக்கானிக்ஸில் நார்மலாக ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷனை வந்து நம்ம கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு சொல்லிடுவோம் பட் அதில் அது இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸுடைய பிரச்சனை இருக்கிறதுனால லெக்ராஞ்ச் வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி ஈக்வேஷனை கொடுக்குறாரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கியூஜேங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸாக இருக்குது டீங்கிறது கைனடிக் எனர்ஜி இந்த கைனடிக் எனர்ஜியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஈக்வல் டு ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த விங்கிறது என்ன உங்களுக்கு டிஆர்ஐ பை டிஆர் பை டிடின்னு வரும் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் வந்து உங்களுக்கு ஆறுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் டைம் ஸோ அப்போ இந்த டிஆர் பை டிடி அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து டிஆர்ஐன்னு சொல்லணும் ஸோ இங்கே வந்து ஆர்ஐ ஆர்ஐன்னு சொல்லி போடலாம் ஸோ டிஆர்ஐ பை டிடி ஈக்வல் டு டோ ஆர்ஐ பை டோ qj into qj dot plus do r by do t இது வந்து எப்படி இந்த ஸ்டெப் வந்தது அப்படினா இது வந்து chain rules of partial differentiation னு சொல்வாங்க இந்த rங்கிறது function of generalized coordinates and time இப்ப dr by dt ங்கிறது velocity so velocity வந்து நீங்க இப்போ இந்த மாதிரி எழுதணும் do r by do qj into qj dot 
so may have got to a chunna differentiation with respect to time so pa inge ungalku do r i by do q j into q j eta plus do r r i by do t appdi solli irukku idhu da undu inda velocity inda velocity ni neenga substitute panna substitute panni ungalku anda kinetic energy anadhu kedaikum so adhu kedachadhukku appo neenga inda equation la substitute panni lagrange equation of motion avadhu neenga eludanum but idhula innoru oru vishayam enna appadina the potential energy சரிங்களா சோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கறத நாம இங்க இன்னும் சொல்லாம இருக்கோம் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அத வந்து நம்ம கேபிட்டல் B அப்படி சொல்லி நம்ம எடுத்துவோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நம்ம கேபிட்டல் B அப்படி சொல்லி நம்ம எடுத்துவோம் சோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும்போது இந்த ஈக்வேஷன்ல சோ இந்த ஈக்வேஷனோட டெரிவேஷன் தான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் புக்ஸ்ல இருக்கு அத நீங்க பார்க்கலாம் நான் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எழுதுறேன் Minus do l by do q j equal to zero. If you are, this is the l is the other Lagrangian. Lagrangian is the t minus d. This is the t is the kinetic energy in terms of generalized coordinates. V is the potential energy in terms of generalized coordinates. So, if you are doing any kind of exam or any kind of system, you can do it. அதுல ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் எதுங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சிட்டு கைனெடிக் எனர்ஜி வந்து நீங்க கால்்குலேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதே ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சிட்டு இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னங்கறத நீங்க கால்்குலேட் பண்ணணும். அது கால்்குலேட் பண்ணிட்டு l t v ஃபார்முலா போட்டு அந்த லெக்ராஞ்சியன் அந்த சிஸ்டமுக்கு என்னங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த லெக்ராஞ்சியன qj டாட் அதுல இருக்கிற ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்டோட அந்த qj டாட்ட பொறுத்து பார்ஷியலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அதே மாதிரி qj ஐ பொறுத்து பார்ஷியலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலா நீங்க எழுதிரணும் d/dt ஆஃப் do l by do qj டாட் do l by do qj 0 இது வந்து லெக்ராஞ்ச் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஜெனரலா இது தான் வந்து லெக்ராஞ்ச் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் பட் நிறைய இடத்துல அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி சொல்லி இருந்தாங்க அப்படினா So, if you want to take a look at the general, the Lagrange equation of motion will be added to this. d by dt are dou l by dou qj are dou l by dou qj equal to 0. That is l equal to t minus b. This is the equation of motion. So, this is the equation of motion. If you want to take a look at the equation of motion, you can take a look at the equation of motion. If you want to take a look at the equation of motion, you can take a look at the equation of motion. If you want to take a look at the equation of motion, you can take a look at the equation of motion. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கணக்குல எடுத்துக்கிட்டு லெக்ராஞ்சிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு சிஸ்டமா இருந்தாலும் அந்த சிஸ்டமோட ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சிட்டு இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அந்த சிஸ்டமோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து எழுதலாம் அப்படிங்கறத லெக்ராஞ்சிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்கார் சோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சிஸ்டமோட லெக்ராஞ்சியன் என்னங்கறத கால்்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து இந்த லெக்ராஞ்சியன கால்்குலேட் பண்றது எப்படி அதே மாதிரி அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கான லெக்ராஞ்ச ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எழுதுறது எப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் ஏன்னா இந்த வீடியோ இப்பவே லெந்தியா போயிட்டு இருக்குறதுனால நான் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த லெக்ராஞ்ச ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வச்சிட்டு ஒரு சில கேसेस ஒரு சில கேसेस அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் பெண்டுலம் அட்வூட்ஸ் மெஷின் இந்த மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல நம்ம எப்படி இந்த லெக்ராஞ்ச ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எழுதுறது அப்படிங்கறத நான் என்னோட அடுத்த வீடியோல சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படினா லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ रिलेटेड உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தது அப்படினா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க थैंक यू फॉर वाचिंग दिस வீடியோ